ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഏറ്റവും നല്ല പാഠം അല്ലെങ്കിൽ ലെസൺ സാധാരണക്കാരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപഴുക സെലിബ്രിറ്റീസുമായിട്ട് കറങ്ങാതിരിക്കുക അതെന്താ സെലിബ്രിറ്റികളായിട്ട് കറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ മല്ലികാന്തി എന്തെങ്കിലും വിനോദം വരുമ്പോൾ നാല് കഥ വരും പൊസസീവിനെ സാർക്കാണ് പൂർണ്ണമയ്ക്കാണോ സുപ്രിയക്കാണോ സുപ്രിയ സുപ്രിയ ഹൈലി പൊസസീവ് അൺബിലീവബിൾ ചേച്ചിയുടെ വാട്സപ്പിൽ എത്ര പേര് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനോ ആ ഞാനൊരു പത്ത് നൂറ് പേരെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു എന്തിനാ ഇത്രയും പേര് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഞാൻ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ശത്രുക്കളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നതാന്നാ എന്റെ വിചാരം പത്ത് റാപ്പിഡ് ഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗായത്രി മല്ലിക്കാൻ്റെ ചോദ്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ റാപ്പിഡ് ഫയർ ഓക്കെ ഞാൻ പോട്ടെ എന്താ വികൃതി അലങ്കൃത അലങ്കൃത ആ കാരണം അവളാ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് പൃഥ്വിരാജിന്റെ മോള് നമ്മള് സൂക്ഷിച്ച് പെരുമാറണം കാരണം ചിലപ്പോ എന്നെ കുറ്റി എന്നെ കുറിച്ച് വരെ അവൾ ആർട്ടുകൾ എഴുതി കളയും അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം മുപ്പത് ദിവസം ഡേറ്റ് ചോദിച്ച് അയ്യോ ഈശ്വര മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു പടത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിന്റെ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഈ കാലിൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് മൂന്നാഴ്ച കാല് താഴോട്ട് ഇടരുത് പൊക്കി നേരിക്കാൻ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും എനിക്കിനി ഇതിപ്പോ ഒരു സങ്കടമല്ല പ്രേമം ഉണ്ട് കല്യാണം തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും ഇതാണ് അതിനോട് അവർ പിന്നെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ചേച്ചിയുടെ ലംബോർഗിനി വന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവസഹായിച്ച് പൊന്നുമക്കളെ ആരെ എഴുതിയാലും ശരി ഇപ്പൊ ലംബോർഗിനി എല്ലാം സകലതും വരുന്നതുപോലെ എന്റെ വീടും റോഡും ഒക്കെ ആയി എന്നുള്ള സിനിമയിലായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ജോലിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ലാലു ഈ പറഞ്ഞിട്ട് സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് അല്ല കുറച്ച് ഭാഷാജ്ഞാനമുണ്ട് മഞ്ചേരി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആള് ചില്ലറപ്പെട്ട വക്കീലൊന്നും അല്ലാതെ കേട്ടോ മമ്മൂട്ടിയ പേടിയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് പകുതി പണം കൊണ്ട് വീട് നിർമ്മിക്കാം ബാക്കി പകുതി പണം അമ്പത് മാസ തവണകളെ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി അതും പലിശ ഇല്ലാതെ കൂടാതെ മാസത്തവണകളുടെ ട്വന്റി പേഴ്സന്റേജ് സബ്സിഡി വെയിറ്റ് ഹോംസ് ഫോർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കണ്ണൂർ മുതൽ എറണാകുളം വരെ ഹോംസ് ഫോറിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാണ് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ആയി വീടിന്റെ പ്ലാൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ഹോംസ് ഫോർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെടുക സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു താരത്തെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ടുമായിട്ടാണ് ആൾ എത്തുന്നത് മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ദി അപ്കമിങ് ടെറർ അതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ച് മലികാനിനെ കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൾ എത്താൻ പോകുന്നത് വന്നിരിക്കണല്ലേ The Gayathri is all here. I should have. It's after a very long time. Because social media, I'm going to dance here. I'm going to do anything. Gayathri, I'm going to do anything. I'm going to do anything. Actually. That's why I'm going to do something. I'm going to do something. എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോളന്മാർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് ചില ട്രോളുകൾ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും പണ്ടെനിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നയൻറ്റീനിലാണെന്ന് ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ അപ്പൊ അതെ അറിയാമല്ലേ ഞാൻ ഒരു അപ്പൊ എന്താ സംബന്ധിച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അവർക്ക് ഇത് കയറാൻ പേടി യോ ചെമ്പ് പോലെ ഒരു സാധനം യോ മുങ്ങിപ്പോ ചേച്ചി അപ്പൊ മുങ്ങിയാൽ എന്തോ ആകപ്പാടെ ഇത്തറ്റ വെള്ളമേ ഉള്ളൂ കാറ് പോകത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നടന്നു പോകാം പക്ഷെ നടന്നു പോകാൻ പേടി വല്ല ഏഴജന്തുക്കളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കാണും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തർ പേടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെമ്പി കയറി പോയപ്പോഴേ എനിക്ക് കാണാൻ ഒരു മൂന്നാല് ചണ്ണന്മാരിങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതെടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ട്രോൾ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പിറ്റേ ദിവസം അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഇതിട്ടു എങ്ങോട്ട് പോകരുത് വെളിയിലിരിക്കണം കൊറോണ ഇറങ്ങാതിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു നാല് വഴി കൂടെ വെള്ളം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സാറേ അപ്പം ഇത് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ കണ്ടു എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം പോകരുത് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുക എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇരുന്നുള്ള വീട്ടിനകത്തോട്ട് വെള്ളം കയറി എന്ത് ചെയ്യും സാറേ റോഡ് മുഴുവൻ വെള്ളം വണ്ടി എടുത്തേക്കൊണ്ടും പോകാനും വയ്യ പക്ഷെ അത് 
ആ ഏതായാലും ഇമ്മിഡിയറ്റ് റാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഞാനത് പരസ്യമായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാവാം എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് കാരണം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കുറേ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഉപകാരപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഗായത്രിയെ ഭയങ്കരമായിട്ടും വേറിട്ട ആശയങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വേറിട്ട രീതിയിലാണ് ഈ കാവാലയ സോങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു മുടിയൊക്കെ കേൾ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ഗായത്രിയുടെ തന്നെ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ ആണോ ആണല്ലേ ഞാൻ എന്റെ രീതിക്ക് ആലോചിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പേടിയില്ലാതെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ മീൻ ട്രോൾ വരുമോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ട്രോൾ ഏതായിരുന്നു ഗായത്രി തന്നെ ഗായത്രിയുടെ ട്രോൾ ഉണ്ട് ചിരിച്ചു പോയൊരു ട്രോൾ ഈ തൃശൂർ ഭാഷയിൽ തെലുങ്കിൽ പോയി അഭിനയിച്ചിട്ട് അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അവിടെ തെലുങ്കി ചെന്നിട്ടും തൃശൂർ ഭാഷ പറഞ്ഞു എന്ന് അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രോളുകൾ ഉണ്ടോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് എല്ലാ ട്രോളും ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ കൊറേ കാലം എന്റെ ഒരു ട്രോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ റീമിക്സ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഡൺ അപ്പോ ഡേ ഞങ്ങളുടെ മോണിറ്ററിൽ കണ്ടില്ലേ ഗായത്രി വേഴ്സസ് മല്ലികാൻറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ പോവാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ രണ്ട് തീ പറഞ്ഞ സ്റ്റാറുകൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണിത് പത്ത് റാപ്പിഡ് ഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗായത്രി മല്ലികാൻറ്റിയോട് ചോദിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ റാപ്പിഡ് ഫയർ ഓക്കെ ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ ഭയങ്കര ലൈറ്ററാ ഗായത്രി റെഡി എല്ലാരും റെഡി ആണോ മല്ലികാൻറ്റിയുടെ റാപ്പിഡ് ഫയർ കേൾക്കാനായിട്ട് ചേച്ചി പക്ഷെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിന് വരുമ്പോ മല്ലികാൻറ്റി ആദ്യം വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ മേക്കപ്പ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരുങ്ങി വരുമ്പോ തന്നെ ലേറ്റ് ആവും എനിക്ക് ഇവര് തന്നിട്ടുണ്ട് മാം പിന്നെ എനിക്ക് മാമിനോട് ചോദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു അഞ്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനും ചോദിച്ചോട്ടെ ഓ ഓക്കെ അറിയാം എന്ത് വേണോ ചോദിക്കാം ഇന്ന് മാം ചോദിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഏറ്റവും നല്ല പാഠം അല്ലെങ്കിൽ ലെസൺ സാധാരണക്കാരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപഴുക സെലിബ്രിറ്റീസുമായിട്ട് കറങ്ങാതിരിക്കുക അതെന്താ സെലിബ്രിറ്റികളായിട്ട് കറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ മല്ലികാൻറ്റി ഇല്ല അപ്പോഴാണ് കുഴപ്പം എന്തെങ്കിലും വിരോധം വരുമ്പോൾ നാല് കഥ വരും സാധാരണക്കാർ അയ്യോ പാവം ദൈവമേ അവർ രണ്ട് മക്കളുടെ തള്ളയാണെങ്കിലും എന്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ വന്ന് സംസാരം എന്തൊക്കെ ഒരു നല്ല വാക്കേ പറയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സെലിബ്രിറ്റികളായിട്ട് അധികം കറങ്ങാതിരിക്കുക അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾക്ക് പോവുക കൂടുതൽ വേണ്ട വേണ്ട ഒരു ബ്രില്യൻറ്റ് ആക്ടറിന് വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ബ്രില്യൻറ്റ് ആക്ടർക്ക് വേണ്ടത് അത് ആക്ടറോ ആക്ട്രസ്സോ എല്ലാം ചേർത്താണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷനോടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഡെഡിക്കേഷനും അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി അതുള്ളവൻ രക്ഷപ്പെടും താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ജനറേഷൻസ് ഉണ്ട് ജെൻ എക്സ് ജെൻ വൈ ജെൻ ആൽഫ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനാണ് ജെൻ സി ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനാണ് മിലേനിയൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സജഷൻ എന്തായിരിക്കും അവരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും മാമിന് ഇങ്ങനെ ജെൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവിഷൻ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നതാണ് പൊതു മോളെ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജനറേഷൻ മാറുന്നതല്ല നമ്മുടെ കൾച്ചർ മാറാതിരുന്നാൽ മതി യു ഷുഡ് അതാണ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദാറ്റ് കാരണം ഏത് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജന്മന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബേസിക് കൾച്ചർ ഇപ്പം തന്നെ മതം രാഷ്ട്രീയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് അല്ലാതെ ആരും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതല്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ ഉണ്ടെ ഞാൻ ഇന്ന ജാതി ജാതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന പാർട്ടിയുടെ ആളായിരിക്കും നോ 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 അസെറ അങ്ങനത്തെ അസസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വളരെ തെറ്റാണ് അത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം മെഴുകുതിരി ഒത്തിച്ച് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാരണം കർത്താവ് അത് ആ കുഞ്ഞ് അത് കണ്ടാണ് വളരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജന്മനാൽ കിട്ടുന്ന കഴിവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജനറേഷൻ മാറി വരുമ്പോൾ സ്വഭാവം മാറും അത് മാറാം ടേസ്റ്റുകൾക്ക് മാറാം ഇപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇടുന്ന ഞാനൊരു ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോയാൽ എൻ്റെ കൊച്ചുമോക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടു ദാറ്റ് ഈസ് യു വോട്ട് യു കോൾ ദിസ് ജനറേഷൻ ചേഞ്ച് അല്ലാതെ അടിസ്ഥാനപരമായ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് സമൂഹത്തിലെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സുബാബ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ
അലങ്കൃത അവളാ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് പൃഥ്വിരാജിന്റെ മോള് നമുക്ക് പക്ഷെ വികൃതി ഉണ്ടെങ്കിലും ഷീ ഈസ് വെരി വെരി ഇന്റലിജന്റ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അവള് എന്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് പെരുമാറണം കാരണം ചിലപ്പോ എന്നെ കുറ്റ എന്നെ കുറിച്ച് വരെ അവൾ ആർട്ടുകൾ എഴുതി കളയും അങ്ങനത്തെ ഒരാള് പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതി പിന്നെ നക്ഷത്ര കുസൃതിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി വളർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു പോയി Uh, yes thank you ma'am uh, ma'am 50 years complete edu you are very successful okshe ma'am inde personal definition of success endana personal definition of success eniki gurudadhan marodulla ende annum innum njan thodarnondu povuna bhakti adile oru maatho illa kaaranam njangade ekka kaalath ingane alla producer maaru vannal nammal ariyada kasare idu onnu ezhudekku manasilayalle kaaranam nammal varunnayinu munbe raavile 6:30 maniki producer set ikkanum ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നാൽ നമുക്കറിയാം ആരാ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആരെയും ചെയ്യും അത് ചേച്ചിയുടെ വലതു വയസ്സ് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതാ ഈ അവസ്ഥ മറ്റേ അങ്ങനല്ല പ്രൊഡ്യൂസറാണ് രാജാവ് സെറ്റിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സംവിധായകൻ അഭിനയിക്കുന്നവർ ആ ഒരു ലെവലിലേ ഉള്ളു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് ഞാൻ ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നെ വെച്ച് പടമെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരും അപ്രശസ്തരും ആവട്ടെ അതൊന്നും അല്ല അവരോടെല്ലാം എനിക്കൊരു ഒരു ഗുരുസ്ഥാനീയമായ ഒരു ഭക്തി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇന്നും അവരെല്ലാവരും എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചേച്ചിയുടെ പെരുമാറ്റം വേറൊരു രീതിയാണ് സെറ്റിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മലയാള സിനിമയുടെ മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയുക പരസ്പരമായിട്ടൊരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സീനിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീനിയേഴ്സ് പുതിയ ഇപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ജെൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കാണുമായിരിക്കും പക്ഷേ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കാണരുത് അവർ ഇതുപോലെ സകല ദുർഘട പാതകളും തരണം ചെയ്ത് വന്നവരാണ് ഈ സീനിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ റിലാക്സ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ സെറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശരി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ബഹുമാനവും സ്നേഹവും എല്ലാം അടുപ്പവും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദിവസവും രാവിലെ അവരുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്തിയത് അല്ല അപ്പോഴേ മോനെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുപ്പ് ഓ അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവരൊക്കെ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഒരു സീൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ട് ക്ഷീണം നമുക്ക് മോഹം അറിയാമല്ലോ ഡയലോഗ് കാണാതെ പഠിക്കണം ക്യാമറാമാൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് കൈ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ എങ്കിലും ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാരവൻ സംസ്കാരം വന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കസേര നിരത്തി ഇട്ടിരുന്ന് ഇരിക്കും നസീർ സാറിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം സാറ് വീതം വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത് പോയി ഇപ്പം ഈ ആൾക്കാരുടെ അഭിരുചികൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് താരങ്ങളുടെ മൂല്യത അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ കാണാൻ വരലുമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഒറ്റപ്പെടൽ വല്ലപ്പോഴും വേണമെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഈ കാരവന സംസ്കാരം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാണാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറച്ചൊരു കുറവായി കുറവായി യെസ് മമ്മൂക്കയോടൊപ്പമുള്ള സിനിമ ഇനി എന്ന് അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം മുപ്പത് ദിവസം ഡേറ്റ് ചോദിച്ച് അയ്യോ ഈശ്വര മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു പടത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എന്താണ് എന്തോ ഒരു ജോസ് എന്നോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി പൊള്ളാച്ചിയിലോ കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ ഷൂട്ടിങ് നടന്നത് അതിൻ്റെ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഈ കാലിൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് മൂന്നാഴ്ച കാല് താഴോട്ടിടരുത് പൊക്കി നേരിങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും എനിക്കിനി ഇതിപ്പോൾ ഒരു സങ്കടമല്ല കാരണം പണ്ട് സുഗോട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പടത്തിൽ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനെ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ശത്രുക്കളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നതാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പോയ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഒരു ഉറച്ച സമീപനമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അവർ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളല്ല പറഞ്ഞിടത്ത് നിൽക്കും എപ്പോഴും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അതൊരു സങ്കടം എനിക്ക് ഞാനിത് പറയാൻ ഒരു മടിയില്ല എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് വരെ തന്നൊരു പടമാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് അവരുടെ
എല്ലാ ഭാഷയിലായിട്ട് ഓടി നടക്കുകയാണ് ഗായത്രി അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഗായത്രി അത്രയ്ക്ക് ബിസിയാ അത്ര ബിസി ഭയങ്കര സൂപ്പർ ബിസി ശരി അതുകൊണ്ട് ഗായത്രിക്ക് ഒരു വലിയ കൈയടി കൊടുക്കാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു കുസൃതി ചോദ്യം മാത്രം ഇനി പെയിന്റിംഗ് ഉള്ളത് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ മലികാന്റിയുമായിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഇയറിന്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഞങ്ങൾ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിൽ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തോണ്ടെങ്കിൽ മലികാന്റി ഇനി ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ വേർഡിൽ മലികാന്റിയുടെ ആ സ്പോർട്ടീവ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ മലികാന്റി വൺ വേർഡ് പറയണം പറയണം ഒരു വാക്കിൽ പറയണം ആൻഡ് ചോദിക്കട്ടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഓക്കെ ആൻഡ് പാർട്ട്ണറുടെ കാര്യത്തിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് പൂർണിമ ഓർ സുപ്രിയ പോസിറ്റീവ്നെസ് ആർക്കാണ് പൂർണിമയ്ക്കാണോ സുപ്രിയയ്ക്കാണോ സുപ്രിയ സുപ്രിയ ഹൈലി പോസിറ്റീവ് അൺബിലീവബിൾ ആണ് മല്ലികാന്റി കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗത മന്ത്രിയായാൽ ചെയ്യാവുന്ന ആദ്യ കാര്യം അയ്യോ ഗതാഗത ഗണേശ കേൾക്കണ്ട കാരണം നമുക്ക് എന്നാലും ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഗതാഗത മന്ത്രിയായാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ബസ്സുകൾ നിർത്തും ഈ സ്ത്രീകൾ ഓടി കയറാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല അടിപൊളി ഇന്ദ്രനും പൃഥ്വിക്കും ഇനി ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ അതെന്തായിരിക്കും അവർ ഇത്രയും വലുതായി മക്കളായി എന്തായിരിക്കും ഇനി ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൃഥ്വിക്കും ഇന്ദ്രനും എനിക്കുള്ള എല്ലാവർക്കും രണ്ടു രൂപ തന്നെ കൊടുക്കും എന്നാൽ ഒരു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തോ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനോ എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ല പോലെ പൃഥ്വിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിനയം വിനയം ആ കിട്ടുമൊക്കെ കടയിൽ കിട്ടുമൊക്കെ അഞ്ചാറ് കിലോ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു വരി ഈ പറഞ്ഞ ജെൻറെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടായിരിക്കും പ്രതികരണം പെട്ടെന്നാ അതിപ്പോ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടില്ലേ ഒരുപാട് അതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ മാറുമല്ലോ ആ കൊള്ള എന്നെ എന്തെങ്കിലും ചുമ്മാ തമാശ എന്തോ അമ്മയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഉടനെ അലങ്കൃത ചോദിക്കും നോ ഡാഡാ നോ അച്ഛമ്മയുടെ അങ്ങനെ പറയണ്ട അച്ഛമ്മ ഈസ് ഓൾഡ് നോ അയ്യോ പാവ ആ ഞാൻ വയ്യോ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ എന്റെ പാവ എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോ അല്ല പൃഥ്വി അത് മലികാന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കും രാജു കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നമ്മള് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു അവന് അച്ഛ അവനിങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ വിട്ട് പല പല കാരണങ്ങൾ ഈ കൊച്ചുകുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോഴേ അച്ഛൻ പോയി പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന കര കയറിയത് സിനിമയിലൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പൊ നല്ല പിടുക്കനായി പോയി എന്നാലും ഈ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതും കേൾക്കാത്ത ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ രാജുവിനെ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം ഈ നുണ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് എന്താ ലാഭം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറയണ നുണ പറയുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സിനിമാക്കാരെ കുറിച്ചേ ഉള്ളൂ വഴിയിൽ കപ്പലണ്ടി വിറ്റോണ്ടിരിക്കുന്ന കമലാക്ഷമെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എഴുതുമോ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുമോ അതാണ് ഇല്ല അപ്പൊ അവര് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അവർക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലല്ലേ പത്ത് പേര് വായിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആരെ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒക്കെ വെച്ച് എഴുതുക അത്ര അല്ലേ പൃഥ്വിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനയം ഇന്ദ്രനാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മലികാന്റി കൊടുക്കാൻ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഓർമ്മ ശക്തി പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുമെങ്കിൽ അവൻ നാല് ദിവസം കഴിയും ഓർക്കാൻ സുഖവേട്ടനോടൊപ്പം ആദ്യം ഒരുമിച്ച് കണ്ട ചിത്രം ആദ്യം സുഖവേട്ടനോടൊപ്പം അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കഥയാണ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പും ആ കല്യാണം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ പോകാൻ തീരുന്നു കുതിരോട്ടം പപ്പു ഓട്ടനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആരോ ഒരാളോട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആലുമൂട ചേട്ടൻ ആലും ആ ആലുമൂട ചേട്ടൻ പപ്പു ഓട്ടൻ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും കൂടെ പോകാൻ ഞാൻ അങ്ങ് റെഡിയായി റെഡി അപ്പൊ എനിക്കന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് കാറില്ല സുഖോട്ടൻ കാർ വാങ്ങിച്ചു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു പോ പറച്ചിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഗൗരവത്തില്ല പ്രേമൊന്നും കാണിക്കത്തേണ്ടായിരുന്നു അതല്ലേ പ്രേമം ഉണ്ട് കല്യാണം തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും ഇതാണ് അതിന് ആ പറഞ്ഞോ വടി കറ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ് ഭാരത് ജയഭാരതിയോട് ചോദിച്ചു പച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏതോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് യാരേ സുകുമാരനാ
ഒന്നും പറയണ്ട സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ ഒരു പടത്തിൽ കൂടെ അഭിനയിച്ച് ഷോർട്ട് വരും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡാൻസ് എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ഞാൻ സ്മിത അയ്യോ എന്നമ്മോ സോൾറാം കെ സാറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്മിത എൻ്റെ അടുത്ത് അയ്യോ പാവോ ഈശ്വര എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് കളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡാൻസും അതും ഇത് അങ്ങനത്തെ സകല അഭ്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് പക്ഷേ പുറത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈ രാജുവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എണ്ണി ചുട്ടപ്പം പോലെ ഒരു നാലഞ്ച് വാക്കേ പറയും അതിനുവരെ നാനൂറ് വാക്ക് പറഞ്ഞ ഒരുത്തി ഇപ്പുറത്ത് വിറ്റിപ്പോട്ട് ഞാൻ അല്ല മല്ലികേൻ്റെ ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ മല്ലികേൻ്റെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സത്രത്തിലൊരു രാത്രി രാത്രി ആദ്യം കണ്ട അതായത് അപ്പം എനിക്കതുകൊണ്ട് എന്തോന്നാണ് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ബലാത്സംഗം മറ്റേ അങ്ങനെയാണ് വില്ലൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തോന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിയായിട്ട് പല സിനിമയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാനപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ വിളിച്ചാണ് കാണാൻ പോയത് ഒടുക്ക ഇറങ്ങി കാറി ചെന്നപ്പോൾ സ്ത്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ആരും ഇല്ലേ അപ്പോൾ പോയിട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് പോരെ ആര് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നിന്നെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല എല്ലാവരും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിനകത്തുള്ള പലരും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു പടം ആണ് ഇനി റാപ്പിഡ് ഫയറിൽ കുറച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി വാട്സപ്പിൽ ചേച്ചി വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നല്ല രീതിയിൽ വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യും അതോ മിക്കവാറും കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും ചെയ്യും ഓക്കെ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ വാട്സപ്പിൽ എത്ര പേരും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനോ ആ ഞാനൊരു പത്തുനൂറ് പേരെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടു എന്തിനാ ഇത്രയും പേര് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല എന്താ പറഞ്ഞു ആട് ജീവിതം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടാൽ അതിന് കാശ് കൊടുത്ത ആളാ തോന്നുന്നു എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ആട് ജീവിതം എന്നാ റിലീസ് ചെയ്തത് എത്ര തിയേറ്ററിലുണ്ട് എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഇത് ആട് ജീവിതം എന്ന് റിലീസ് ചെയ്തത് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം അതിൻ്റെ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കണ്ടേ ഞാനപ്പോൾ ഇത് ഈ താഴെ എഴുതും ഇതല്ല എൻ്റെ ജോലി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അല്ല അങ്ങനെ വേറെ തെറി വിളിക്ക അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല തെറി വിളിയൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ മറ്റേ ഈ ചില കമൻസിലൊക്കെ ചിലരൊക്കെ താഴോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും തള്ള അങ്ങനെ മറ്റേ അഹങ്കാരി ആ അതൊക്കെ പറയാ കാഷ്ടം പാവം ഒരു സുഖം ഒരു മനസുഖത്തിന് വേണ്ടി ചിലരിങ്ങനെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുമല്ലോ ആ ഞാൻ അവരെ നാല് ചീത്ത വിളിച്ചു എന്നുള്ളൊരു മനസുഖം ചിലർക്ക് കിട്ടും ആണ് ചിലവില്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ചേച്ചിയുടെ നമ്പറൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല അല്ല അങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തി കാരണം മുകേഷ് ചേട്ടനൊക്കെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആര് വയലെന്ന് മണിക്ക് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കത്തൊന്നും ഇല്ല അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വെച്ചാലും അത് സൈലൻസിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വൈബ്രേറ്ററിൽ ഇട്ട് വെക്കും നോക്കുമ്പോൾ അറിയാവുന്ന നമ്പർ എനിക്ക് തുടത്തില്ല തുടത്തില്ല പക്ഷെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും രൂക്ഷമായിട്ട് ചേച്ചി പിന്തുടർന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫോണിൽ കൂടെ തെറിവിളിയായിട്ടൊന്നും പറയില്ല എൻ്റെ പ്രായം കൊണ്ടായിരിക്കും ചെറുപ്പക്കാരിയാണേ വന്നേനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഗായത്രിയെ പോലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതൊരു അതായത് മാനസിക രോഗമാണ് അതുമല്ല ചേച്ചി ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചട്ടമ്പി ഒരു അപ്പിയറൻസ് പലർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ചേച്ചി അത്രയും സ്വീറ്റ് ആണ് എന്തായാലും ചേച്ചി വേണ്ട തുടണ്ട അടി കിട്ടും എന്നൊരു സാധനം പലരുടെ അല്ല അടിയല്ല സത്യം പറയാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ചില കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒരുപാട് മോശമായിട്ടൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ചിലരുടെ കയ്യിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം തെറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ ചിലരെയൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല അവരുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് സഹിക്കുക വയ്യാഞ്ഞിട്ടോ അവർ കുറച്ച് ഷൈൻ ചെയ്ത് കണ്ട് സഹിക്കുക വയ്യാഞ്ഞിട്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള ചില മാനസിക രോഗമാണ് ആ തെറിവിളിയൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തെറിവിളിയായിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ചേച്ചിയുടെ ലംബോർ ഗിടി വന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പക്ഷേ ദൈവസഹായിച്ച് പൊന്നുമക്കളെ ആര് എഴുതിയാലും ശരി ഇപ്പം ലംബോർ ഗിടി എല്ലാം സകലതും വരുന്ന പോലെ എൻ്റെ വീടും റോഡും ഒക്കെ ആയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ നൂറോളം പേരെയാണ്
ഇന്ദ്രജിത്ത് സിനിമയിൽ ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇന്ദ്രൻ എന്താകുമായിരുന്നു സിനിമയിൽ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രനെ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കൂട്ട് എൻ്റെ വിചാരം ഞാൻ വല്ല സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ അവൻ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പണ്ടൊക്കെ പറയായിരുന്നു ഈ ഐ കളക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഇത് സംഭവമാണെന്നുള്ളത് ഒക്കെ പറയായിരുന്നു പക്ഷേ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കലാപരിപാടികൾ കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കളക്ടറായിട്ട് കളക്ടറായിട്ട് അപ്പോൾ എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ടീച്ചർമാർ വഴി കടുവിടോ ഇയാൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ പോകേണ്ട മതി ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് പോലും മനസ്സിലായില്ല യോ ഞാൻ നന്ദനം കണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ മല്ലികയുടെ മകൻ്റെ സിനിമയാണെന്നുള്ള കെയർ ഓഫിലാണ് കണ്ടത് കാരണം മല്ലിക എവിടെ എത്തുന്ന ആളായിരുന്നു യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് അത് അന്ന് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറയും വലിയ വാസത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ പോകേണ്ട ഒരാൾ ഞാൻ മറ്റേ ടീച്ചറെ ഇതൊക്കെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഈ വാക്കുകളൊക്കെ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം എന്താ അറിയോ ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ രാഷ്ട്രീയം ഭരി നിലവിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാർട്ടി ഭരിക്കുമ്പം അവരുടെ ആൾക്കാരെ അവർ കീ പോസ്റ്റുകളിൽ വെക്കുകയുള്ളൂ അത് സ്വാഭാവികം എല്ലാ പാർട്ടിയും അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ വെക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ആരും നോക്കത്തില്ല അത് നമ്മുടെ കൂടെ കൊച്ചിലെ പോലെ പാർട്ടി കൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഇതാണോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് പല വകുപ്പുകളിലും പരാതി വരുന്നത് അത് ശരിയല്ല ഇപ്പോൾ ശരിയാണ് സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള സങ്കടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കാശില്ല അമ്മ ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല ഒരു കാര്യം നടക്കൂല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്താണോ അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ പോയി ആ വേസ്റ്റ് പുള്ളി കാണാൻ പോലും കൂട്ടാക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പല സ്ഥലത്ത് ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോഴും അല്ലാതെ എൻ്റെ വരാറുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് എന്ത് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇവരുണ്ടാക്കാത്തത് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരൊറ്റ ന്യൂജൻ ക്വസ്റ്റിനോട് കൂടി ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് എൻഡ് ചെയ്യാണ് നിവിൻ പോളി ടോവിനോ തോമസ് ദുൽഖർ സൽമാൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായിട്ട് ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മല്ലികാൻ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ മൂന്ന് പേര് മല്ലികാൻറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ലിഫ്റ്റിൽ ആ ലിഫ്റ്റ് കുടുങ്ങിപ്പോയെന്ന് ആ ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി ലിഫ്റ്റ് സ്ട്രക്ക് ആയിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ചുറ്റും നിവിനുണ്ട് ദുൽഖർ ഉണ്ട് ടോവിനുണ്ട് മൂന്ന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ തൂക്കിയെടുത്ത് വെളിയിലിടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അവർ എൻ്റെ മക്കളെ പോലെ എനിക്ക് ആണ് അല്ല ഇവരിൽ മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ ആരെ രക്ഷിക്കും ആരെ രക്ഷിക്കും ആരെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ആരെ ഇപ്പം രക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം മൂന്ന് പേരും ദുൽഖർ ഇത്ര എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ കാണിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ള പത്രോട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം കുഞ്ഞിലെ അത് മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുക അപ്പം ഞാനും സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ സുലുവും ദുൽഖറും നമ്മുടെ മോളും ഒക്കെ കൂടെ വരും സുർമിയെ കൂടെ വരുമായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ അപ്പം അന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് അടുപ്പ് നന്നായിട്ട് അറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ നിവിൻ പോളി നിവിനാണ് നിവിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പടത്തിൽ എന്നെ നിവിൻ തന്നെ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയും ഈ ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിൽ നിവിൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചതിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് അയ്യോ എൻ്റെ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മഹാവീരോ അത് അങ്ങനെ അപ്പം നിവിനോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് വാസനയുണ്ട് ഞാൻ ആ സെറ്റിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഒരു കുറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി എപ്പോഴും നിവിനും ധ്യാനും ഈ പറഞ്ഞ ഇവരെ എൻ്റെ അജു വർഗീസ് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമാതിരി വന്നതപ്പം ഞാൻ ഈ ചേച്ചിയെ ഞാൻ ഈ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് തമാശയൊക്കെ അങ്ങ് അടിച്ച് വിടുകയാണ് വയസ്സ് പത്തമ്പത്തഞ്ച് അറുപതായി അപ്പോൾ നാലഞ്ച് കൊല്ലം ആയില്ലേ അപ്പം അല്ല അത് ശരി അത്ര പോലും അല്ല അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കാണപ്പം അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മൂന്ന് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാനും അവരോട് അതിനകത്ത് കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതാണ് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് വാ ഇപ്പോൾ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ശ്രീ മല്ലിക സുകുമാരൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് സുഖട്ടനുണ്ടായേക്കാവുന്ന സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മറുപടി